Cieńczko! Z tej strony. Perka, perka. Dzisiejszy odcinek będzie zupełnie inny niż wszystkie, ponieważ wbiliście na moim kanale 100 tysięcy subskrypcji i z tej okazji przyjechałam do mojego rodzinnego miasta, do Koszalina, żeby nagrać dla Was specjalny film. Jestem właśnie w mojej ulubionej lokalnej pizzerii City Pizza i właśnie tutaj odwzorujemy Waszą ulubioną serię na tym kanale, czyli Good Pizza, Great Pizza. Ciekawi? To zapraszam! No już zaraz otwieramy, to jeszcze sprawdźmy co w wiadomościach. Ech, jak zwykle brak nowych wiadomości. Dobra, przebieram się i zaczynamy pracę. Starożytni Grecy smarowali swoje ciała oliwo z oliwek, aby się oczyścić. Fuj. Ale co, oni się myli oliwą z oliwek? No wiesz, jako mydło. W każdym razie, poproszę pizzę z oliwkami. No nie wierzę, pierwszy klient i pizza z oliwkami. No nic, nałóżmy najpierw sos. To znaczy dużo sosu, bardzo dużo sosu. Oczywiście, czego nie może zabraknąć jeszcze na pizzę? No pewnie, że sera. Ser musi być. A teraz rozłóżmy te nieszczęsne oliwki. Pac, 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 pac. Pac, 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 pac. Ok, tyle wystarczy. Wkładamy naszą pizzę do pieca. Tutaj jest trochę inny niż w grze, ale najważniejsze, że działa. Znaczy, mam nadzieję, że działa. I wyjdzie smaczna pizza. Ding! Wyjmujemy naszą pizzę i ostrożnie przekładamy ją do pudełka. Oczywiście nie byle jakiego pudełka, tylko tęczowego pudełka, tak jak w grze. O Jezu, ale ta pizza pięknie pachnie. Kroimy ją na sześć równych kawałków. Ciach, ciach, ciach i ciach. I wydajemy klientowi. Mam nadzieję, że będzie mu smakowało. Proszę bardzo. Jak śmiesz robić tak doskonałą pizzę. O, dziękuję. Jestem tutaj, żeby wypróbować ten nowy składnik, o którym słyszałam. Hmm, nowy składnik? Przepraszam, nie macie może tuńczyka? No nie wierzę, najpierw oliwki, a teraz tuńczyk. Napiszcie mi w komentarzu, z jakim najdziwniejszym składnikiem jedliście pizzę. Ja? Chyba z pastą truflową, taką trochę grzybową i smakowała... Dziwnie. Nigdy więcej już jej ogólnie nie zamówiłam. Tutaj klientka zamówiła pizzę z tuńczykiem i zobaczcie jak ten tuńczyk wygląda. Blech. Ale może na pizzy będzie smakowało dobrze, kto wie. Zdradzę wam mały sekret. Miss Aga zamawia pizzę hawajską i zamiast szynki bierze właśnie tuńczyka. Ale powiem wam, mnie on jakoś nie przekonuje. Uwielbiam ten dźwięk, to znaczy, że pizza jest już gotowa. Przekładamy ją do tęczowego pudełka. Kroimy na 6 kawałków. I zamykamy. Proszę bardzo. Mam zamiar ucałować tak dobrą pizzę. Hej, nienawidzę pizzy. W takim razie proszę wyjść. Dryn, dryn. Włóż do pieca dwa razy. Dryn, dryn? Jaki dryn, dryn? Chodzi mi o pizzę z papryką. Poproszę dobrze wypieczoną. Co to za klient? Jakieś tajne hasła mi tutaj wymyśla. Drin, drin. 
Ja mu zaraz dam dryń, dryń. <śmiech> nie pokroję mu za to pizzy. I co, on jeszcze chciał dobrze wypieczoną? Mam nadzieję, że nie zapomnę włożyć do pieca dwa razy tej pizzy. No dobra, skupmy się na pracy i rozłożmy równomiernie wszystkie składniki, czyli sos, ser... oraz paprykę. Cap, 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 cap. Wkładamy do pieca raz. Hop. Obracamy lekko pizzę i podpiekamy ją drugi raz. Drugi raz ding! Oznacza, że jest już dobrze wypieczona i chrupiąca. Przekładamy pizzę do pudełeczka, ale, ale, ale nie kroimy temu panu pizzy. Tak jak mówiłam na początku, zobaczymy w ogóle czy zauważy, może nie. Zamykamy pudełeczko i zobaczmy. Proszę bardzo. Mam wrażenie, że nóż w tej pizzerii jest tylko dekoracją. No w sumie jest jako dekoracja. Poproszę pizzę z uśmiechniętą buzią. O, teraz popiszemy się artystycznie. No i takich klientów to ja lubię. Pizza z uśmiechniętą buzią. Z czego można ją zrobić? Ja w jednym odcinku z gry Good Pizza Great Pizza zrobiłam ją mega przerażającą, więc może odwzorujemy ją i przestraszymy klientkę. Użyjemy do tego pepperoni. I na oczy położymy oliwki. Te oczy zawsze wychodzą takie przerażające. No jestem ciekawa reakcji klientki. Wkładamy pizzę do pieca. Wyjmujemy. I przekładamy pizzę do tęczowego pudełka. Ale, ale nie kroimy jej. Nie możemy jej pokroić, bo zepsujemy nasze arcydzieło. No spójrzcie na tą pizzę, no szczery uśmiech. Dobra, zamykamy pudełko i wydajemy pizzę klientce. Proszę bardzo. Przez tą pizzę będę miała koszmary w nosy. No myślę, że ja też. Moja zagadka dla ciebie to pkot. Rozumiesz? Yy, nie, nie rozumiem. Pieczarki, kukurydza. Oliwki, cebula. No i nie można było tak od razu, tylko jakieś skróty. Co jest dzisiaj z tymi klientami? Koc. Jakby nie mógł normalnie poprosić o pizzę z pieczarkami, kukurydzą, oliwkami i cebulą. Bawią się w jakieś skróty dzisiaj ci klienci. Dobra, rozłóżmy równo sosik pomidorowy, ser, i co tam najpierw było? Pep, koc. A, pieczarki. Potem y, oliwki? A nie, nie oliwki, kukurydza. Dobra, zrobimy trochę na opak. Y, teraz kukurydza. I cebula. Trochę w odwrotnej kolejności, ale to bez znaczenia. Wkładamy pizzę raz do pieca, bo ten pan nie chciał dobrze wypieczonej. Wyjmujemy i zobaczcie jaka ta pizza jest gorąca, aż leci z niej para. Można się łatwo oparzyć. Wkładamy pizzę do tęczowego pudełka. Kroimy na sześć równych kawałków. I zamykamy. Proszę bardzo. Na górze róże, na dole fiołki. Ta pizza jest tak świetna jak ty. O, dziękuję. To na dzisiaj już wszystko. Zarobiliśmy całe 100 dolarów. To znaczy złote. Bardzo dziękuję City Pizza i Pasta za udostępnienie lokalu. Jeżeli będziecie tutaj w podbliżu, w Koszalinie, to serdecznie Was zapraszam na pyszną pizzę. Wpadajcie też koniecznie na kanał mojej kuzynki Klaudii. 
Milusia Klaudusia, będziecie mieli link w opisie. Ona też niedługo już zacznie nagrywać gry. A na razie to wszystko, trzymajcie się, pa pa!